السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين خذ بيدي قل تحيلتي أدركني يا حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا درة الأنبياء يا روضة العلماء يا ملجأ الغرباء يا سيد الرسول أبي ونرايا سيد شرف الدين جميل تنقل بابا بغنرايا كدرندي كوايا حاجي بايل تور مانو پا حاجي اندي آتما سهرت ملموري ثقافي استاد مجد ابي ونرايا استاد مار نيدا کل سهود رنگل سنه حمل الله پیدا کل امم ونگن مار الله نمد مجلس ஒருவாளின்டம் ஜிலிசோ பரசங்கத்தின்டம் ஜிலிசோ அல்லா ஈ மஜிலிசு பாவங்கள் அத்தானியாய் நபி சொல்லலாகு அலிகி வசல்லம் தங்களடே பேரமக்களில் வலியுர் அசரு உடத்து தோபிக்கு உடத்துரு முத்தின் அரிகிலைக்கு பேவனாதிகள் பரையானும் அவிடத்துரி சரிய துயிலுரி சரிய பங்காளியாவானு نور غوٹم پرستنگل مائی قلب پٹی نام اڑیگی تیری کریا پویت ویل اندوین پولی اللہ کچھر جنمار اللہ اورکو کعافیت اللہ درگائی سوڑکو مارا بٹے وری پڑی پاونگل دوگی گل پلدو گندم قلب پٹیا دیشتا انجا سہود رنگلوں پنگن ماروں امم ماروں نبی تنگرڈ پیر کٹیے அவிடத்த சாரத்து வந்து ஒரு சரிய ஒரு நோட்டம் கிட்டியங்கள் ஒரு துயகிட்டியங்கள் நாஷிச்சு வந்த வரான் அக்குட்டத்தில் வந்து ஒரு வினிதனானை ஈ பிரசங்கிக்கன்ன சாதுவாயின்னான் சாதாரன் மஜிருசில் போகுந்தது போலே வந்ததல்ல அல்லாகு முகுமானப்பட்ட விருக்கு ஆபியுத்தும் திருகாயிசு دیرگا آئی صلی اللہ نٹی کڑکو مارا بٹے آمین نامگ مائی دعا چید سفود رنگلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلڑے کڑتی کڑل مالگل ولی چورنیا ولی کالگتا یواکلے لوگ تنگنن کڑنیا اللہ ہوند حبیب اند کڑتی کڑل مالگل ولی چورنیا ولی کالگتا ابڑت پن مول فاطمہ یند کرل وندو گنڈ اپا یند بڑیچ نبی تنگڑ کڑتیل ولیچ رنج بطکل اڈت ماتیم باؤ بولے یند بڑیچ آہ پنن مگلڑ مگتنو کی کنی رڑکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑتے خدیج امہ پل پوڑن برائیم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگڑ ریگل رکم باؤ رسول اللہ والے چندی لو بیار والے وشیت لو آنی ینگل نین ملہ پرائیم فاطمیڑ امہ ایوڑی رکم نونڈ 
ഫാത്തിമയുടെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ റസൂറുള്ള എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും ആ ഫാത്തിമയുടെ കുഞ്ഞു കൈകളെ കൊണ്ടാണ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ വത്തുക്കൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നത് അവിടുത്തെ കാല് പൊട്ടി നെരിയാണി പൊട്ടി രക്തമൊടുകിയില്ലേ ആശിക്കിങ്ങളെ അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്നൊരു പല്ലു പോയില്ലേ പ്രായം കൊണ്ട് പോയതല്ല വീണപ്പോൾ ഒരു പല്ല് തെറിച്ചതല്ല ആ വായിൽ നിന്നൊരു പല്ല് തെറിപ്പിച്ചതാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ മനസ്സ് പതറി സ്വഹാപത്തിന്റെ മനസ്സ് ചിതറി അങ്ങയുടെ വായിൽ നിന്ന പല്ല് തെറിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ കഴുത്തിലേക്ക് കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കേടായത് ആ ചെയ്തുകൂടെ നബിയെ ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്വഹാബികളെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന പല്ല് തുറപ്പിച്ച എന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കുടൽമാലകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താര ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാണ് ഉമറേ ഇത് പറഞ്ഞ് കണ്ണീരൊടുക്കിയ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ആ ഉപ്പാപ്പയുടെ മക്കളല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളെ എന്ന് കണ്ടുമുട്ടും കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പേരക്കടാവിന്റെ മജിലിസ് കൂട്ടിക്കുന്ന തങ്ങള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ എന്ന് കണ്ടുമുട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ മക്കളല്ലയോ തങ്ങളെ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടുത്തെ കുട്ടികളല്ലയോ നബിയല്ല നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ സ്വഹാബികളാണ് എന്റെ കുട്ടികളെന്നറിയുമോ ആരാണ് എന്റെ മക്കളെന്നറിയുമോ എന്നെ കാണുക പോലും ചെയ്യാത്ത എന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാനും എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കടിക്കാനും ഞാൻ കുടിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി വെള്ളം കുടിക്കാനും മറ്റും ബാക്കി ലഭിക്കാത്ത ധാരാളം സാധുക്കൾ എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം വരും സ്വഹാബികളെ അവര് പാവങ്ങളാണ് അവര് സാധുക്കളാണ് എന്നോട് വെറുത്തിട്ട മക്കളൊന്നും ചെയ്യില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെയ്യില്ല നേരെ മറിച്ച് ഷെയ്ത്താൻ പഠിപ്പിച്ച് പലതും ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ എന്ന് കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണീരൊടുക്കിയാഹുഅലിഹിവസങ്ങൾ ഈ ഉപ്പാപ്പയുടെ മക്കളല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ വേദിയോട് വേദിയിലുള്ള ആശിക്കങ്ങളോട് ഉമ്മമാരോട് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പല്ല് തെറപ്പിച്ച ആ കുട്ടി ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു താരെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണീരൊടുക്കിയ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളല്ലേ യുവാക്കളെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പല വിഷമത്തിലും പല പലതും കൊണ്ടും വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടാണ് മലീമസമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടാണ് എനിയുള്ള കാലം നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റാൻ കടിയാത്തവർ നെഞ്ചിലേറ്റാൻ കടിയാതെ ജീവിക്കുന്നതിന് പ്രയാസം തന്നെയായിരിക്കും ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കാതെ എനിയുള്ള കാലം സഹോദരങ്ങളെ പ്രയാസമാണ് പല വിഷമങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മജിലിസിൽ വലിയ 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 രോഗികൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഓരോ മാസവും അവിടെ തരികിലേക്ക് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നാടുകൂടിയായ കാടാമ്പുഴ സുനാത്ത് നഗറിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വേദനിക്കുന്ന വേവലാദികളുമായി ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സമാധാനം കിട്ടണം മുത്തിനിമിത്തങ്ങളുടെ പേരക്കടാവിന്റെ ബറക്കു ആശവച്ചു പോകുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ ഞാനത് ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല ഇവിടെ വന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും പരിഹാര വടി തീർച്ചയാണ് തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മതത് ആ മതത് കിട്ടുന്ന ഒരാളെ അള്ളാഹു താല കുടുക്കുകയില്ല അള്ളാഹു താല കുടുക്കുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കിക്കൂടാ ഏടാകാശവും ഏട് ഭൂമികളും ഒരു തട്ടിലെന്ന് വെക്കുന്നു 
ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും ഒരു തുലാസിൽ മറ്റൊരു തുലാസിലും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന കരിമ കവച്ചു വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ കരിമ ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുമോ ഇത് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയാതെ മനുഷ്യൻ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ഈ റസൂറുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കണ്ടേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആശിക്കീങ്ങളെ അഞ്ചു വക്കത്ത് ഫറലാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ തിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ തിരിക്കുന്നു എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ നോമ്പ് എന്റെ മറ്റുള്ള മുഴുവൻ മുഴുവൻ അമലുകളും പോട്ടെ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം എല്ലാം എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു നമ്മൾ ആ അഞ്ചു വക്കത്ത് ഫറലാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരത്തിലും സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നബിത്തങ്ങൾ ഹിതാബിട്ടുകൊണ്ട് അസ്സലാം അലീക്ക എന്ന് പറയൽ നിർബന്ധമാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം അസ്ഥാനത്താണ് നബിത്തങ്ങളല്ലാത്ത ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അസ്സലാം അലീക്ക എന്ന് പ്രയോഗിച്ചാൽ അഭിവന്ദരായ സദാത്തുക്കളും ഉസ്താദുമാരും വേദിയിലും സദസ്സിൽ വലിയ മഹത്തുക്കൾ വരെയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അസ്സലാം അലീക്ക എന്ന് ഹിതാബിട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തം ബാപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം പാത്തില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് അസ്സലാം അലീക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം പാത്തില്ല മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം പാത്തിലാണ് സല്ലാഹു അലൈക്ക യാ ഹബീബ് അല്ലാ ഈ നബിത്തങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കണോ ഇറക്കി വെക്കണോ വെക്കണ്ടേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ള സൂക്ഷിക്കണോ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ നാം തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തില്ല പോകട്ടെ ഫറല് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മോഹിനായ മനുഷ്യൻ ഫറല് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ എങ്ങാനും അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് വിളിച്ചാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉത്തരം കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാ നേരമറിച്ചു ആ ഉത്തരം കൊടുത്ത് നടന്നു പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല തെവില തെറ്റിയാൽ വിരോധമില്ല മൂന്ന് ചരണമുണ്ടായാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലല്ലോ നേരമറിച്ച് പത്തു മാസം മുന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ നമ്മ പൊന്നു പോലെ വളർത്തിയ നമ്മുടെ വാപ്പ വിളിച്ചാൽ ഉത്തരം കൊടുക്കൽ പാടില്ല ഉത്തരം കൊടുക്കണമെന്ന ചർച്ച അത് സുഗന്ധത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണ് നേരമറിച്ച് പറന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ലോകത്തിന്റെ ും എന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നുവോ അന്ന് മുതൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഗതികേട് കണ്ടവരില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാനത് വല്ലാത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ നബിത്തങ്ങളെ എന്നാണോ സമുദായം മാറ്റിവെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നൊക്കെ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് യജമാനായ റബ്ബിന് കടിയാത്ത ഒന്നുമില്ല ഞാനാണ് ലോകത്തെ റബ്ബി എന്ന് ധിക്കാരി വിളിച്ചു കൂലി വിളിച്ചു കൂവിയവരെ ഇരുത്തണ്ടോടുത്ത് ഇരുത്തിയ അള്ളാഹു യജമാനായ റബ്ബിന് കടിയാത്ത വല്ലതുണ്ട് നാട്ടുകാരെ വല്ലതുണ്ട് ആശിക്കങ്ങളെ എത്ര വലിയ കൊമ്പനെയും പഠിപ്പിക്കേണ്ടോടത്ത് പഠിപ്പിക്കൽ 
ഇരുത്താൻ ഇരുത്തണ്ടോടെ തിരുത്താൻ അള്ളാഹു തഹാലാക്ക് കടിയും ലാ മാനി അലിമാ അൽബൈത് വലാ മുഅതി അലിമാ മൻഅത് അള്ളാഹു തഹാല കൊടുത്തതിനെ തടുക്കാൻ ലോകത്ത് ആരുമില്ല അള്ളാഹു തഹാല തടുത്തതിനെ കൊടുക്കാനും ആരുമില്ല കുല്ലുൽ ഉമൂരി ബി തഖ്ഖ ദീഹിം മിൻ അല്ലാഹി യജ്രി ബി ലാ മാനി അൽ മിൻഹു വലാ നാഹി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റബ്ബാൻ അള്ളാഹു പിന്നെ കടിയാത്ത ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ യജമാനമായ റബ്ബ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവിടുത്ത അവന്റെ ഹബീബാണ് ആ നബി തങ്ങളെ കൽബിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഏതൊരു ആഷത്തിനും മുസ്ലിമിനും പടച്ചു റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടുകയില്ല കിട്ടാതിരിക്കുകയില്ല അറിഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് സഹായിക്കാതിരിക്കുകയില്ല تمسك بالنبي وكل صحب يهود اذا تمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين لا يبتدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوكو دنغل مهاتركل പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പല രോഗമുള്ളവരുണ്ട് പലതുകൊണ്ടും വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല കടത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചവർ ഈ വേദിയിലുണ്ട് എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ പരിചയത്തിൽ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ എത്രയോ അകലെ നിന്ന് നാനൂറും അഞ്ഞൂറും കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഈ മജിരിസിൽ വന്ന് ഒരു ചെറിയ ദ്വാലപിക്കണമെന്ന് ആശപിച്ചിരിക്കുന്നവര് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അറിവിൽ തന്നെ കൊണ്ട് കടത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചവരുണ്ട് പല വിഷമങ്ങളുള്ളവരുമുണ്ട് ുംസ്ലിമാണ് കടമുള്ളവര് സദസ്സിലുണ്ട് അവിടെ നെഞ്ച് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് പൊട്ടിക്കാനല്ല റസൂറുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വലിയ സൃഷ്ടി അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കടത്തോടുകൂടെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അഥവാ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിനോട് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ അഥവാ ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണടഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആയുസ് നീട്ടി തീരുമാറാവട്ടെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിനോട് ആയുസ് നീട്ടി തീരുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അഥവാ ഇന്ന് നമ്മുടെ റൂഹ് അള്ളാഹു താല പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ പത്തു പൈസ കടം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് പടച്ചവനെ എന്റെ കടം വിട്ടാൻ ആരുണ്ട് ഞാൻ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ ഹയ്യത്തൻ വാക്കറബ പാമ്പുകളും തേളുകളും കൊത്തിവലിക്കുന്ന ചില സമയം ആ സമയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്റെ കടം വീട്ടാൻ ആരുണ്ട് മനസ്സോടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കണം ഇന്ന് എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞാൽ എന്റെ കടം എന്റെ തറവാട്ടിൽ ആര് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരുണ്ട് കരയാൻ ആളുകളുണ്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ ആളുകളുണ്ട് വാവിട്ട് കരയാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്റെ അനുജാ അഥവാ അതിന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചാൽ കടം വാങ്ങിയിട്ടാണോ കടം വെച്ചിട്ടാണോ മരിക്കുന്നത് എത്ര പേര് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വീട്ടാനുണ്ട് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പെരുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് കടം വാങ്ങാൻ ഒരു പേടിയില്ലാത്ത ഒരു കാല കടം വാങ്ങാൻ ഒരു പേടിയില്ല വാങ്ങിട്ട് വീട്ടാതെ നടക്കാൻ അത്രയും പേടിയില്ല അവധി എത്തിയാൽ ഫോൺ ഓഫ് ആക്കി നടക്കാൻ തീരെയും പേടിയില്ല വല്ലാത്തൊരു ദുരഗതി പിടിച്ച കാല കാലത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അറിയാത്തവരല്ല നമ്മൾ ആരും കാലത്തിന്റെ മോശം നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കടം വാങ്ങാൻ ഒരു പേടിയില്ല ഏത് കോലത്തിലും കടം വാങ്ങുന്ന ഒരു പേടി പടച്ചവനെ ഇന്ന് ഞാൻ പിടഞ്ഞു മരിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ സ്ഥിതി തേളുകൾ കൊത്തുവലിക്കുന്ന പുഴുക്കളരിക്കുന്നു തല തൊട്ട് കാല് വരെ പുഴുക്കളരിക്കുമ്പോ ആരുണ്ട് എന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ മനസ്സാട്ടോടൊന്ന് ചോദിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായി നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളായിരുന്നു മുത്താലിമീങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു ഒരു മുത്താലിമ മരണപ്പെട്ടു 
സ്വഹാബികളെല്ലാവരും ഒതുവെടുത്ത് സ്വഫ് കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ആ മുത്താലിമിനെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്ക പക്ഷേ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരുന്നില്ല എല്ലാവരും സ്വഫ് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന മഹത്വക്കൾ അമ്പിയാക്കളെ കഴിഞ്ഞാൽ പവറുള്ള മുത്തുകളൊക്കെ അവിടെ സ്വഫ് കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങള പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല സ്വഹാബത്ത് ചൊന്നു പ്രമുഖർ ചൊന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങയുടെ അരികിൽ ഓദിപ്പിടിച്ചൊരു കുട്ടിയല്ല നബിയെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആ മയ്യ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടിയൽ അവിടുത്തെ ഒരു മുത്താലിമല്ലേ അങ്ങനത്തെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരാത്തത് എന്റെ സ്വഹാബത്തെ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മരിച്ചന്റെ കുട്ടിക്ക് കടമുണ്ട് കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചവനാണ് കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചവന് ഞാൻ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്റെ ആ കുട്ടിയെ കബറടക്കടെ ഞാൻ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനില്ല ോഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അരികിൽ ഓദിപ്പിടിച്ചൊരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരനായ മറ്റൊരു സഹാബി പറഞ്ഞു യാ ഹബീബ് യാ ഹബീബ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കടം എത്രയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വീട്ടാബിയെ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും യാ റസൂർ ഞങ്ങൾ വീട്ടാം അള്ളാഹു താര കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീട്ടുന്ന പ്രഖ്യാപനം പോലെയല്ല ബാപ്പ മരിച്ചു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണം സാമ്പത്തികമായി ഇവൻ ഇടപാടുമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നാരിന്റെ മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് എന്റെ അനുജാ നിന്റെ ഉപ്പാന ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കടഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്കാട്ടിൽ കബറടക്കിയിട്ട് മാസം നാല് കഴിഞ്ഞില്ലേ മാസം ആറ് കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ടും ബാപ്പയുടെ കടമെന്ന് വീട്ടാ നടക്കുന്ന എത്ര കുട്ടികളാണ് ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഉപ്പ കുറെ കടമാക്കിയതിന് ഞങ്ങൾ എന്തൊരു തെറ്റാ ചെയ്തത് മോനെ എന്റെ കൊച്ചനുജന്ന രൂപത്തിൽ പറയട്ടെ എടാ എന്റെ അനുജാ നിന്റെ നിന്റെ വാപ്പയുടെ ഒരു ചാൻ വാരന് വേണ്ടി അല്ല മോനെ നിന്റെ ഉപ്പ ആ കടം വാങ്ങിയത് പച്ച പാവമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മെടുകുരുകുന്നത് പോലെ ഉരുകി 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 നിനക്ക് വേണ്ടി ഉരുകി തീരുന്ന ഒരു പച്ച ജീവി ഒരു പാവപ്പെട്ട ജീവി അതല്ലേ നമ്മുടെ ഉപ്പ ആ ഉപ്പ നമുക്ക് വേണ്ടി കടം വാങ്ങിയതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് നമുക്കൊരു ചെറ്റക്കുടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ചില നന്ദിയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ബാപ്പ കുറെ കടമാക്കിയതിന് ഞങ്ങൾ എന്നൊരു തെറ്റാ ചെയ്തത് മോനെ അരുത് അരുത് നീ നന്ദി കെട്ടവനാ നന്ദി കെട്ട അടയാളമാണ് വാക്കുകളാണ് പൊട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെയുള്ള വാഗ്ദത്തമല്ല അരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്ത് നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കടം കടം എത്രയാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വീട്ടാം സൂറുന്നാന്റെ സന്തോഷം അവിടുത്തെ മുഖം പ്രസന്നമാകുന്നു അവിടുത്തെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് പ്രസന്നമാകുന്നു നബിത്തങ്ങളെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നേരെ വരുന്ന മതിയനത്ത പള്ളിയിലേക്ക് അവിടുന്ന് നിസ്കരിച്ചു സലാം വീട്ടി സ്വഹാബികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്റെ വാൾ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്തൊക്കെയാണ് തങ്ങളോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നത് ിലെ <laughs> കടമുണ്ടോ പ്രയാസമാ ഇടറന്ന പൊട്ടുന്ന മനസ്സുള്ള എന്റെ ജേഷ്ഠ സഹോദര നിമിത്തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് കടമുണ്ടോ പ്രയാസമാണ് 
ഒരു ഷഹീദായ മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കും കടമുണ്ടോ കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ചുവോ കടം വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നുവോ പ്രയാസമാണ് സുഹാബികളെ വിഷമമാണ് സുഹാബികളെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പതിനായിരക്കിടക്ക് ലക്ഷക്കിടക്കായ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ലഭിത്തങ്ങളുടെ മോഫക്കായ നാവിന് വല്ലാത്ത അസുര ലഭിച്ച ലഭിത്തങ്ങളുടെ പേരക്കിടാവ് ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വം എന്നല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ മജിദിസലിക്ക് അഭിവന്നരായ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു കൊടുക്ക അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു കൊടുക്ക പടച്ചവരെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവിടെ നീ ഈ മജിലിസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലക്ഷക്കടക്കര് സ്വലാത്ത് അറിയാതെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ആ പച്ചക്കുമേടെ ചുവട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള പേരക്കരാവിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ലക്ഷക്കടക്കിന് കോടിക്കിടക്കിൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിപ്പിച്ച് വിഷ്കുണ്ടാക്കിയ ഒരു പേരക്കിടാവാണ് ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല സ്നേഹനിധികളായ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാക്കളെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ മജിലിസിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് കടമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഞാനിവിടെ മനസ്സ് നൊത്തിയട് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നേരമറിച്ച പരിഹാര വഴി വേണ്ടേ യുവാക്കളെ പരിഹാര മാർഗം വേണ്ടേ കടമുണ്ട് ഭൂമിനിയങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കടത്തിൽ കുടുങ്ങിയൊരു മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം കുറച്ചൊന്നല്ല കുടുങ്ങരാളെ സഹായിച്ചൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം കുറച്ചൊന്നല്ല ഇബിന് അബ്ബാസ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എഴുത്തിക്കാഫിന്റെ നെയ്യത്തുമായിരിക്കുമ്പോ സമയത്ത് അവിടെ നീ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നു പള്ളിയിലിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാലും എന്തോ ഒരു വിഷമം മഹാനവർ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു വിഷമുണ്ടല്ല അസാദ് പറഞ്ഞു നാം അതെ കുറച്ച് കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇന്നാണ് അതിന്റെ അവധി എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തോട് വന്ന് പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നത് ആരോട് പറയും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുൽ അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ അവധി നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് പോയി സംസാരിക്കട്ടെ രണ്ടു ദിവസം ആ സാധു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളൊടുക്കിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സഹായം ചെയ്തു തന്ന എന്തൊരു സന്തോഷമാ എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാ ഞാൻ കല്ല് ചുമന്നിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ കടം വീട്ടും പക്ഷെ ഇന്നില്ല ഇന്ന് കയ്യിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഒരു ചെറിയ രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധി അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോയി ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് അങ്ങ് പോയപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ അബ്ദുല്ലാഹുബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് നിങ്ങൾ എത്തിക്കാഫിരിക്കല്ലേ അത് മറന്ന ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മനുഷ്യ ആ കിടക്കുന്ന റസൂർ ചെല യുവാക്കളെ റസൂർ നല്ലങ്ങ് ചൊല്ലിക്കൊടി അള്ളാഹു ആ മുഖം കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലെ പാവങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ കൊടുക്കട്ടെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷുഫിയാക്കുമാറാവട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടുങ്ങിയൊരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു വിഷമം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ പത്തു കൊല്ലം ഈ പള്ളിയിൽ അഴിത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുണ്യമുള്ള അമലാണ് ഞാനത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ കുടുങ്ങിയൊരു മനുഷ്യനെ സഹായിച്ച ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം കുറച്ചൊന്നല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് കടത്തോടുകൂടെ മരിച്ച ലഭിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളോ അത് കഠിന കഠോരമാണ് അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാനല്ല ഈ പറഞ്ഞത് പരിഹാര വെടി വേണ്ടേ നാട്ടുകാരെ പരിഹാരം വേണ്ടേ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ പിടിച്ച് കൽബ് പൊട്ടി നടക്കുന്ന സാധുക്കൾ കിടിഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഡയാലിസ് നടത്തുന്ന പാവങ്ങൾ പോകട്ടെ 
എന്തൊക്കെയോ വേവനാദിയുമായി വന്നവർ ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് പറയേണ്ടതില്ല ഇത് ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം രണ്ടു കൊല്ലവും മൂന്ന് കൊല്ലവുമായ സദസ്സല്ല തുർക്കളിക്കയിൽ അഭിവന്ദ്യരായ തങ്ങൾ ഉസ്താദി പതിനായിരക്കിടയ്ക്ക് നാളുകൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് തുർക്കളിക്കയിൽ പരിസരക്കാരിക്കറിയാം അവിടെ ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്ന രംഗം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് വർഷമാണോ ബായാറിൽ തന്നെ വന്ന് ഈ മഹത്തായ മത്സ അഭയ കേന്ദ്രം പത്തു കൊല്ലത്തിലേറെയായി ഇവിടെ മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ചെന്നു നോക്കൂ കാടാമ്പടയിൽ കാടാമ്പടയിൽ ചെന്നു നോക്കിയാലും ഏതെല്ലാം മജിൽസുകൾ ഈ പേരക്കിടാവ് മുത്തി നബിത്തങ്ങളുടെ പേരക്കിടാവ് ഏതും മജിൽസിൽ ചെന്നു നോക്കിയാലും ചെന്നാലും അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം പാവങ്ങൾ ആയിരങ്ങളാൻ പതിനായിരങ്ങളാണ് ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ച് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വായനയ്ക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെ തവർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടില്ല ബായാറിലെ എത്രയോ സാധുക്കളുടെ കണ്ണീരൊപ്പിയ ഈ മജിലിസിന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല ജ്യേഷ്ഠാനുജ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ പരിഹാര വടി വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഒരു ഒരു സഹോദരന്റെ കടുത്ത് അറുത്തു കൊന്നു കടുത്ത് അറുത്തു സ്വന്തം ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കടുത്ത് അറുത്തു കൊന്നു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒന്ന് ആമിയും പറഞ്ഞാളി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മളെ കടുത്തറുത്ത റബ്ബ് കാക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ നാലോചിച്ച് നോക്കി മറിച്ചുണ്ട് നമ്മളെ അവര് മാത്രമൊന്നുമല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രശ്ന ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും കിടക്കുന്ന ഇത് വല്ലാത്തൊരു മജിലിസ ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു ഭാര്യ ഏതോ ഒരു ചെക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കടുത്തറുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകം എവിടെയായി എത്തി നിൽക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഭർത്താവിന്റെ കടുത്തറുക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ മുഖത്താഞ്ഞടിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വാപ്പയുടെ പുറത്തടിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുമെടുത്തവരാണ് കേട്ടുമെടുത്ത് നടക്കുന്നവരാണ് എന്ത് സമാധാനമാണ് ജീവിതത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയും എന്ത് സമാധാനമാണ് സ്വന്തം മകളുടെ അരികിൽ കോടതി വളപ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഉമ്മയുടെ കൂടെ പോകുന്നുവോ അതോ നിന്റെ വാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ പോകുന്നുവോ നിന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ പോകുന്നുവോ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയ ഒരു മുസ്ലിമത്തായ പെൺകുട്ടിയോട് ഭൂമി തരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ മണത്തരികളാ തരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ദയ പോലും കാണിക്കാതെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാമുകന്റെ കൂടെയാ പോകുന്നത് പത്തു മാസം നന്ദ് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് പൊന്നുമകളുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടലങ്ങ് വീണ് ആ ഉമ്മ ചുരുണ്ടു കിടന്ന് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കിടന്നത് ഈ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് മറക്കാനായോ ഇല്ല യുവാക്കളെ കടിയില്ല മറക്കാൻ പറ്റില്ല കടിയില്ല ആ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണീര് ആ ഉമ്മയുടെ പിടച്ചിൽ അതാരും മറക്കും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മോളെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അഞ്ചു മിനിറ്റ് സുഖത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പോയി ജീവിതം തുലക്കുന്ന മോളെ റബ്ബ് നിന്നെ വിടോ അള്ളാഹു നിന്നെ വിടോ നോക്കു മോളെ അവസാനം കാമുകൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ പച്ചയിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വടക്കു പിടിച്ച ജീവിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറ്റു ജീവികളെ എറിയുന്നത് പോലെ റോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആർക്കാർക്കും വേണ്ട ആരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല സ്വന്തം കുടുംബങ്ങൾ പോയി അവളെ കണ്ടു അവന്റെ വികാരമടക്കി അവന്റെ കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ള ജീവികളെ വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു റോട്ടിൽ പിടഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ കുടുംബങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അവർ പറഞ്ഞു നാ വൃത്തി കെട്ടവൾ തറവാടിനെ പറയിപ്പിച്ചവൾ നാണം കടിക്കവൾ പോട്ടയവൾ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് വന്നു പോകരുത് നാട്ടുകാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ കുടുംബങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്ക ഇല്ല അവസാനം പെറ്റവും മറിഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നുമോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉമ്മ ഏതുമെന്നറിയോ മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ രണ്ട് കാലങ്ങ് മുറുക്കി പിടിച്ച് പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ ആ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ ചെന്നു ചെന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ റോട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പൊന്നുമോളെ മുഖത്ത് നോക്കി മോളെ എന്ന് വിളിച്ചു 
ആ മോൾ അനച്ചു കൂട്ടി വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഉമ്മാക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല മോളെ ആ ഉമ്മാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ ഉമ്മയുടെ നഞ്ചത്ത ചവിട്ടി ഏതെങ്കിലും ചെക്കന്മാരോട് കൂടെ ചാടിപ്പോകുന്ന എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളെ സമാധാനമുള്ളത് എവിടെയാ സമാധാനമുള്ളത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഭാര്യ ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ റബ്ബവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ മരിപ്പിക്കും ഭാര്യമാരെ ചതിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരാളെയും ആളെയും അള്ളാഹുദാന വിടൂല റബ്ബ് കാക്കട്ടെ ഇന്ന് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ വഞ്ചിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ആയുസ് മാറ്റി വെച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊടിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ഉമ്മയായ ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ വഞ്ചിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനോട് കുശലം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ചതിച്ച് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവരുണ്ടോ നമ്മെക്കാളും ബുദ്ധി കെട്ടൊരു ജീവി ലോകത്താരാണ് ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല സാഹചര്യം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്നത് മാത്രം പോകട്ടെ എന്റെ പെങ്ങളെ വഴുതി കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എത്ര വലിയ ബീവിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ തറവാട്ടുകാരിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വിജയം കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യത്തെ ചുവട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം എത്ര വലിയ മഹതിയാവട്ടെ മോളെ സാത്യമ നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ ജീവി നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയം ഭർത്താവായ അലിയാർത്തങ്ങളുടെ കാലിൻ ചുവട്ടിലാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച റസൂറുള്ള സഹോദരി എന്റെ വാലുകൾക്കെന്ന പെങ്ങളെ ആ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെക്കനോട് വല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന നാണം കൊട്ട പെൺകുട്ടിമാരുണ്ട് എങ്കിൽ മോളെ വിടൂലമോളെ നിന്നറപ്പ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവളായി ആർക്കും വേണ്ടാത്തവളായി നീ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല പുടുക്കളരിച്ച് നീ മരിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു താല കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു താല വിടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കുട്ടും വഞ്ചരയാണത് കുട്ടും ചതിയാണത് ഭർത്താവരെ വഞ്ചിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ ഇന്നിട്ടും ചതിക്കരുത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് കടങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത് ഇന്ന് വഞ്ചനാപരമായ ചില രംഗങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുമുണ്ട് രണ്ടും ജീവിതം നശിക്കലൊക്കെ മരിക്കലാണ് ഹൈറെങ്കിലും മരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അറിവിലുണ്ട് എന്താണ് ഭാര്യ കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം ഭാര്യ കാണിക്കുന്ന കടുപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന് പരിഹാര വടി സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടേ പരിഹാര വടി നമുക്കിവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് ഞാനിവിടെ ബാക്കി വിശദീകരിക്കണ്ട സുബാനുള്ള പരിഹാര വടി എന്ന നിലക്ക് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്ക ഈ മഹത്വ ഈ മജിലിസിന്റെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുന്ന പകരം ഞാൻ ഇത്രയും അങ്ങ് പരത്തിയത് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ വിഷമവുമായി വന്നിരിക്കുന്നവരാ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഭാര്യമാരോട് വല്ലാത്ത കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന ചില പുരുഷൻ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഒരു വേദന കഠിന ഒരു വർഷത്തില് മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി സഹോദരങ്ങളെ ഒരമാക്കൾ ഇരുത്തി സാധാത്തുക്കൾ ഇരുത്തി ഞാനൊരു വാക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് വായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ ആറു മാസത്തോളം സുഖമില്ലാതെ ക്യാൻസർ പിടിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കിടന്ന് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ആ ഉപ്പയെ കാണാൻ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പെണ്ണിനെ ഭാര്യയെ വിട്ടതേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ലോകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊന്നില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഏഹ് വല്ലാത്ത കടുപ്പം കാണിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിച്ച ചിലപ്പോ അള്ളാഹുത്താല വർക്കത്തെ ഏട്ടെ ഒന്ന് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ കടുപ്പം കാണിക്കരുത് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ റബ്ബ് വഷളാക്കി കളയും എന്നല്ല പരീക്ഷിച്ചു കളയും ഭാര്യമാരുടെ ശാപം കടുപ്പാണ് ഞാനത് കാട് കയറി പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് ഭാര്യമാരോടുള്ള അവരുടെ കടുപ്പ ശാപം കടുപ്പമാണ് നോക്കി നിങ്ങള് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ആ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ ആറു മാസം കിടന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാൻ വിട്ടില്ല അവസാനം ആ സാധു മര
ഇത് ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് കഥ പറയല്ല നാട്ടിൽ നടന്നൊരു വാക്യാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും മഹത്വക്കളെയും ഇരുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സാധു മരണപ്പെട്ടു ആ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു മകരുവിന്റെ ശേഷം മരിച്ചത് പക്ഷേ നടന്നു ഓട്ട വിളിച്ചു പോകേണ്ട വഴി ദൂരല്ല എന്ന് ആ ഉപ്പയെ കാണാൻ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരക്കുള്ള ഒരാളാണ് നിസ്കരിക്കുന്നൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച നിസ്കാരക്കുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ചില ആളുകളെ അങ്ങാടി ചെന്ന നല്ല സ്വഭാവ പള്ളി ചെന്ന അത്ര മുത്തു വേറല്ല ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നിധി വേറല്ല ആഫ്രിക്കൻ കട്ടിലെ ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ട ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ട എന്ത് മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് പറക്കത്തല്ലാഹുത്താരം നൽകും എന്ത് ഐശ്വര്യം അള്ളാഹുത്താരം നൽകും റബ്ബ് കാക്കട്ടെ കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന ചിലപ്പോ ഹവിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാ അമ്മയും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് വാഴുന്നൊക്കെ ഒരു പെണ്ണൊരു ചെറിയ എഴുത്ത് ഉസ്താദ് എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് കൊല്ലായി ഇതുവരെ എന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ചിരിച്ചിട്ടേ അല്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആ സാധുവിന്റെ അവസ്ഥ കാഴ്ച ചിരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഏ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പെണ്ണ് ബാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കെ ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ പെണ്ണ് ചായ എടുത്തു കൊടുത്തു ചായ എടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിടുമെന്നാ കരുതിയത് പക്ഷേ വിട്ടില്ല വിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് വിടും 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 എന്ന ധാരണയിൽ അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കാ പെണ്ണിന്റെ വേദന നിങ്ങൾ പറയും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ മരിച്ചൻ കൂർക്കും മരിച്ചു ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പെണ്ണുറങ്ങോ അടുക്കളയിൽ പോയിരിക്കും ഇയാൾ എടുത്തു വരും സ്വന്തം വാപ്പ അപ്പുറത്ത് മരിച്ചു കിടക്കല്ലേ നിസ്കാരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സുബിഹിബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണ് മെല്ലെ വന്ന് വിളിച്ചു കണ്ടി ഭർത്താവിനെ ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ബ്രഷ് ചെയ്തു ഒതു എടുത്തു നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എടുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഈ പെണ്ണ് സ്വന്തം ഉപ്പ മരിച്ചെടുക്കാട്ട വിടുമെന്ന പ്രതീക്ഷാജിമാരെ എന്നിട്ട് ഈ വിദ്വാൻ വിട്ടില്ല പത്തു മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും എട്ട് മണി വരെ ഈ പെണ്ണ് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കും ഇയാളെ നോക്കും ഇയാൾക്ക് ഒരു കൂസരും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എട്ട് മണിയായപ്പോ ഈ പെണ്ണ് ചെറിയൊരു നാസ്ത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഭർത്താവിന് അതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണ് മെല്ലെ പോയിട്ട് അയാളെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് പത്തു മണിക്ക് മയ്യത്തെടുക്കും നിങ്ങക്ക് നൂറ് ശതമാനം പൊരുത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് ആ മുഖരു നോക്ക് കണ്ടതും വരാം നിങ്ങൾ പൊരുത്താണെങ്കിൽ പോയിക്കോളാ ആഞ്ഞടിച്ചു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ പെണ്ണിന് ആഞ്ഞടിച്ചു അടിച്ചു എന്നല്ല പെണ്ണ് ബോധം കെട്ടു കൊണ്ട് പോയി മനുഷ്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കു കൊണ്ട് പുറത്തുകൊണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ കരഞ്ഞു പോയാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ സുഖയുണ്ട് അള്ളാഹുരാമനെ ഇത് പഠിപ്പിച്ച തീരു ഇത് പഠിപ്പിച്ച തീരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിക്കുന്ന പോകട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന മറിച്ചുണ്ട് മക്കളോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന വാപ്പയുമുണ്ട് പറയണം മക്കളെയും കടുപ്പം കാണിക്കരുത് നമ്മുടെ സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ മുത്തുകളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മക്കളോട് കടുപ്പം കാണിക്കുന്ന എത്ര ഉപമാർ സഹോദരങ്ങളെ കൽപ്പ് കൊട്ടി ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ലോകങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊന്നുകൂടി നടക്കുന്നവർ ഈ മജിലിസുണ്ട് മറ്റുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പരിഹാര വഴി വേണ്ടേ പിടിച്ചോളൂ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പിടിച്ചോളൂ എല്ലാ ഇടങ്ങാറുകളും ഇത് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മഞ്ഞു പോലെയായി തീരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ കല്ല പിടിക്കാനും പാൽക്കടൽ പോലെ വിഷാദമായി കിടക്കുന്ന അറഫാ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കാൻ 
പരിശുദ്ധമായ പച്ചക്കുപയുടെ ചുവട്ടിൽ ചെന്ന് എന്ന് വിളിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങളെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ും ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മഞ്ഞു പോലെയായി തീരുമെന്ന് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോടൊരു തരി സ്നേഹമുണ്ടോ മഹബത്തുണ്ടോ ആ മഹബത്തുള്ള ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെയും സ്വഹാബത്തിന്റെ സന്തോഷം എത്രയാ നബിത്തങ്ങൾ ഒരാളെ മനസ്സിൽ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ റസൂറുള്ളാനോടുള്ള സ്നേഹം അരിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എത്ര ഭാവികളാണെങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു മൂത്രത്തിൽ കിടത്തില്ല ആ മനുഷ്യൻ അള്ള കടക്കാരനാക്കി മരിപ്പിക്കൂല കാണാ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നിരകത്തിടുകയില്ല റസൂറുള്ളാനോട് തരി സ്നേഹമുള്ള ഒരു കുട്ടി അള്ള നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്ലാഹു അലിക്കാഹബീബല്ലാ എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ കടത്തോടെ മരിക്കോ വടി അള്ളാഹുത്തിന്റെ ഹബീബ് കാൾ റസൂറുള്ള മുഖേന അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ അരികിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മഹാന്മാരായ സുഹാബികൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ബായാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ബായാർ സലാത്തുമയം നാട് ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരു ഭാഗ്യമുള്ള നാടാണിത് ഉപ്പാപ്പ വരുന്നത് വരെയുള്ള വാളനോട് സിദ്ധീസാഫിയും ഒക്കെ എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ വരുന്ന വരെയുള്ള വാല അവര് വരുമ്പോ നിർത്തും വേണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് വരുന്ന വാലായി ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ഈ വാഴ തീരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിക്കോളി ഒരു അൻപതോ അറുപതോ എഴുപത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പേരെങ്ങനെ പറയും ആ പേര് ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയ ഈ മൂമിനിയങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മമാരൊക്കെ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം പത്ത് അൻപതിനായിരം സ്വലാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് പോയിക്കൂടെ പിന്നെ ബാക്കി പറയണ്ട ഇരുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് അല്ലെ ഒരു ആയിരം സ്വലാത്ത് നമുക്ക് എത്തിച്ചൂടെ എത്രായിരം എത്രായിരം സ്വലാത്ത് മതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് പേരക്കിടാവെന്ന് ദ്വാ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം എത്രയാണ് ഉറക്കങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോളു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏതൊരു നാടും ആ നാട്ടിൽ ആ കറിയൽ ആ രാജ്യത്ത് റസൂറുള്ള അരികിലേക്കുള്ള സ്വലാത്ത് വല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നാടാണ് ആ നാടൊരു റൗലയാൾ ആ നാടൊരു തോപ്പ് തന്നെയാൾ അല്ലോഹി നാടിന് വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ബയാറ് നാട്ട് പരിസരം അതൊരു വറക്കത്തുള്ള നാട് അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ നരകത്തിന്റെ ഇടയിലും സ്വലാത്ത് ചെന്നുടയിൽ അതൊരു മറയിട്ട് കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന അതിനാ ഇന്ന അതിനാ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ രണ്ട് തീക്കട്ടയാറുള്ള ചെരുപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ചെരുപ്പങ്ങ് ധരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരു 
മനുഷ്യൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കാരണമായി അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ റബ്ബ് കാക്കട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷ അതിനേക്കാളും ചെറിയ ശിക്ഷയില്ല ഏതാണ് ശിക്ഷ എന്നറിയോ തീക്കട്ടയാനുള്ള രണ്ട് ചെരുപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ആ ചെരുപ്പ് അങ്ങ് ധരിക്കുമ്പോ ആ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നതും തലച്ചോറങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും തലച്ചോറങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇതിനേക്കാൾ ഈ ശിക്ഷ ലഭിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അഥവാ നരകത്തിൽ കടന്നാൽ ഈ ശിക്ഷ എന്തായാലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്റെ സ്വഹാപത്തെ നരകത്തിൽ കിടന്ന നരകത്തിൽ കിടന്ന് ബന്ധളിയുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്ങാനും ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തെറിച്ചാൽ ഈ പരിസരത്ത് തെറിച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അതിന്റെ നാറ്റം അടിച്ചു വീശും മുറെ അതിന്റെ നാറ്റം അടിച്ചു വീശും സ്വഹാബികളെ അത്രയും വലുതാണ് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ ഗതികേടെന്ന് അതിൽ മാത്രമല്ല റസൂർ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽബിലുണ്ടോ ആ കൽബുള്ള മനുഷ്യന് നരകത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആ പാപ്പയുടെ മക്കളായി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആ മുഖം കാണാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പത്ത് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വെച്ചെങ്കിലും യാ ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദ് യാ ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദ് പാപ്പയുടെ മക്കളെ വിളിക്കും ഈ ഉമ്മത്തിനെ വിളിക്കുമ്പോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബായാറ് പറക്കത്തുള്ള മജിലിസിൽ വന്ന പ്രിയ പ്രിയമാനുള്ള പിതാക്കളെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് മദീന പൂന്തോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലീഹു വസ്ല്ലാം തങ്ങളോട് വെറുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റസൂറുള്ളവനോട് വെറുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പറയൂ നാട്ടുകാരെ ഇല്ല യജമാനായ റബ്ബിനോട് വെറുത്തിട്ട് നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പരിശുദ്ധ ദീനിനോട് വെറുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ദീനിനോട് വെറുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പലതും ചെയ്തു അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ സാധുക്കളാണ് എന്റെ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ കളിയാക്കരുത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ നിസ്സാരമാക്കരുത് കാരണം റസൂറുല്ലാനോട് വെറുത്തിട്ടല്ല സാഹചര്യം അങ്ങനെയായി പോയി കാരവന്മാരെ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഏത് ബസ്സിൽ നിന്ന് ടെലിവിഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഏത് നാട്ടിലായി ഏത് കപ്പലിലായി ഏത് ഫ്ലൈറ്റിലായി എവിടെയാ ഏത് കപ്പലിൽ ഏത് ട്രെയിനിൽ നോക്കു നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെയുണ്ടോ കണ്ടിരുന്നു പാവങ്ങളാ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളെ കളിയാക്കാൻ പോകരുത് സാധുക്കളാണ് പഠിച്ചവനെ ആ കുട്ടികളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ നന്നായി കിട്ടാൻ ചെയ്യണം യുവാക്കളെ കളിയാക്കരുത് യുവാക്കളെ പരിഹസിക്കരുത് പാവങ്ങളാണ് സാധുക്കളാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ പാവങ്ങളാണ് ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളെ കളിയാക്കരുത് ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില വയസ്സായ ആജിമാരുണ്ട് ചില വയസ്സായ നിസ്കാര ചാമ്പ് വെച്ച കാരവന്മാരുണ്ട് ഞാൻ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിയിൽ ചെന്ന നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വിട്ട ഉടനെ ചിലപ്പോ വരാന്തിയിൽ വന്നിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കാരവന്മാർ പാവപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാർ മക്കള് റമദാനൊക്കെ വരുമ്പോ റബി ലെവലൊക്കെ വരുമ്പോ അവരിങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയോ നാളിപ്പ മടയിട്ട നാളിപ്പ മടയിട്ട ചെക്കന്മാർ ഇതാ പള്ളിയിൽ വരും ചിലപ്പോ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും പേച്ച വഴി പേച്ച അത് പള്ളിയാണടാ ഓ ഉപ്പാജിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് ആ മക്കളിൽ അള്ളാഹു 
അള്ളാഹു അസ്സാറ ആ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തേക്കാം ഈ പരിഹസിച്ച കളിയാക്കിയ ഹാജിമാരെ പടച്ചറബൂലക്കാരവന്മാരെ കുട്ടികളെ കളിയാക്ക അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം ഉപ്പമാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടോ പഠിച്ചവരെ കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സാഹചര്യമാണ് മക്കളെ വിടക്കാക്കുന്നത് ഈ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ടോ പിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം സ്വന്തം മക്കളെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ കടമയാൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക ധർമ്മമില്ലേ ഈ വാഗു പറയുന്നവൻ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണ്ടേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വരാൻ ബാക്കി ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട കടമയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊരു ധർമ്മം കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒന്നും നന്ദിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി മാറില്ലേ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കാരണമാരെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഏതാണ് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അഭിവന്ദരായ ഉസ്താദുമാര് വേദിയുണ്ട് വലിയ മോസത്തീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് കാരവന്മാരെ തങ്ങളെ കാണാൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ചവർ അവരെ കാണാൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ചവർ അവരെ കാണാൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ച ആ മുത്തുകളാണ് പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണം പരിശ്രമിക്കണം എത്ര കണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് അടിക്കാൻ കഴിയോ പരിശ്രമിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അവസരം പാടാക്കരുത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്കും മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് പായാറിലേക്ക് വരുമ്പോ തൃശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പയാറിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് മഹത്തായ പറക്കത്താക്കപ്പെട്ട മജിലിസിലേക്ക് വരുമ്പോ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഉമ്മമാരെ സ്വരാസ് ചൊല്ലി പോകണം സ്വരാസ് ചൊല്ലിയിട്ട് കാരവന്മാരെ ആ ബന്ധം വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്ക ഒരു വായിച്ചു പോക്കേ നിങ്ങൾ നല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്റെ മേലുള്ള നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ കതിർ കണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ومن كان على الصراط نور من من اخر ومن كان على الصراط من اخر النور لم يكن من اخر النار رسول الله പറയുമ്പോ സഹാബികളെ സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും നോക്കു നാട്ടുകാരെ ലൽ മുസല്ലി അലയ്യ നൂറുൻ അല സിറാത്ത് സിറാത്ത് പാലം അല്ലാഹു ദ സുഹ്ലാക്കി തരട്ടെ പാവങ്ങളാണ് അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ സുറാത്തി എന്ന പാലം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പടയ ഉസ്താദുമാർ സുറാത്ത് പാലത്തെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ കരിയിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ സമയമല്ലല്ലോ ആ സുറാത്തി എന്ന പാലത്തിന്റെ അരികിൽ എന്റെ മേൽ സുറാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് നല്ല പ്രകാശമുണ്ടാവും വെളിച്ചം കിട്ടിയവർ അവരൊന്നും താഴോട്ട് വീടില്ല ആടിക്കത്തുന്ന ജഹന്നമിലേക്ക് വീടില്ല മുഹമ്മദ് ഉപ്പാപ്പയുടെ പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആ മുഖം കാണേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങള് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ ആശയം യുവാക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് 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 കണക്കില്ല കയ്യില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ കൊടുക്കൂല റസൂറുള്ള തട്ടൂല അള്ളാഹു താര നമ്മെ 
ഒരിക്കലും തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കൂല റഹ്മാനായ റബ്ബ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് കൊടുക്കില്ല കൊടക്കില്ല തളർത്തില്ല എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സലാത്ത് ചെല്ലുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അടുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വിഷയമൊന്നല്ല സയ്യിദിന ഉമർക്ക് ചെല്ലിക്കോട് സയ്യിദിന തങ്ങളാണ് കരയുന്നത് എല്ലാം 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 എല്ലാമാണ് എല്ലാം എല്ലാമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സാധുക്കളാണ് ഒരിക്കൽ റസൂറുക ചോദിച്ചു സുഹാബികളോട് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ അത് പറഞ്ഞത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയൂല ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയൂ അവിടെ പറഞ്ഞു നല്ല ധീരന്റെ ഒരു ഖാദിമാണ് നല്ലൊരു ധീരന്റെ ഖാദിമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഒരുപാട് പാവങ്ങൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അലിയാർത്ഥങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും അലഹമില്ല നല്ല ധീരന് ഹിതുമയുള്ള അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൂചന ഒന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത് മാത്രം എന്റെ സിദ്ധീക്ക എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ സിദ്ധീക്ക് എന്ത് പറയും സിദ്ധീക്കുള്ള ചോദിച്ചു എന്റെ സിദ്ധീക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ മഹാനായ സിദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അന്നതൊരു ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ ആ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിരിക്കാൻ കഴിയാൻ അവിടുത്തെ തണൽ അവിടുത്തെ ചാരത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ കഴിയണം എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹാബികളെ അമ്പരപ്പിച്ചില്ലേ മഹാനായ മദീനയുടെ പരിസരത്തിരുന്ന് കരയുന്നത് കാണുന്നത് ഉമർവിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളാണ് ഉമർവിൽ ഹത്താബ് റതിയല്ലാഹു ചെന്നു എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു അതിന്റെ അടയാളം മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ത് സിദ്ധീക്ക ഞങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട അങ്ങ് തന്നെ കരഞ്ഞാലോ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടവരല്ലേ അങ്ങ് റസൂറുള്ളവഫാത്തായതോർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് വിട പറഞ്ഞതോർത്തിട്ട് ഇപ്പോഴും കരയുകയാണോ അല്ല ഉമറേ ഞാനതോർത്തിട്ടല്ല കരയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പൊന്നമോൾ അരികിൽ ചെന്ന് ബീവി ആയിഷ നമ്മുടെ ഉമ്മ ബീവി ആയിഷ ഉമറേ എന്റെ മോളാണ് ആയിഷ ഞാൻ ആയിഷയുടെ അരികിൽ ചെന്നു വാതിരൊന്നും വിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചു എന്റെ മോളോടി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു ഞാൻ എന്റെ മോള മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പ എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു പാ എന്ത് പറ്റി അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കണം അങ്ങ് കരയല്ല വേണ്ടത് മോളെ ഉപ്പയുടെ രാഷ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ആയിഷ സൗറുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൂട്ടിന് കൊണ്ടുപോയത് എന്നെയല്ലേ 
ഉമറുണ്ട് അലിയാറുണ്ട് ഉസ്മാനുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കെ എന്നെ അല്ലേ കൊണ്ടുപോയത് മാത്രമല്ല മോളെ ഞാൻ കൂടെ എങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഞാൻ കൂടെ എങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ളൊരു ഭാഗത്തിരുന്നു ഇരുന്നപ്പ ഞാൻ മെല്ലെ പോയി മടിയിരുന്ന് കൈവച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ പല ആളുകളും അങ്ങയുടെ തലയെടുക്കാനും മറ്റുമായി വരുന്നുണ്ട് അങ് ആവേശത്തിൽ പല ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് അങ് എന്തെവിടെ ഇരുന്നത് എന്റെ സിദ്ധിത്തെ നബിത്തങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുള്ളക്കുബറിന് പദവി തറക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാ അവിടുന്ന് തറജ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാ എന്റെ സിദ്ധിത്തെ കാലിൽ ഒരാണ് തറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാല് നിലത്ത് വെക്കാൻ വയ്യ വല്ലാത്ത കടച്ചിൽ ും രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സത്താടെയുള്ള നടക്കണോബിത്തങ്ങളെ ചുവരിലേറ്റിക്കൊണ്ട് സൗറുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റു മാറാവട്ടെ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു മുറ്റു മാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ എല്ലാ തരത്തും ഞാനായിരുന്നു കൂടെ നടന്നിരുന്നത് അവിടുന്ന് വിട പറഞ്ഞു ഈ പാവപ്പെട്ട സിദ്ധീഖന് അവിടുത്തെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിലൊന്ന് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മോളെ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ ഒളെ നിങ്ങളെങ്ങാനും സമ്മതിച്ചാൽ എനിക്കവിടെ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കും എന്റെ മോളെ വീട്ടിലാണല്ലോ മോളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കാറിന്റെ ചുവട്ടൊന്ന് കിടക്കാൻ കഴിയും ഉപ്പാ അത് എന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് ഉപ്പാ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഭർത്താവായ മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കണം സന്തോഷം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്റെ മോള് സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കും പക്ഷേ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ അവിടത്തെ കത്തുമ്പോ ഞാൻ അവിടുത്തെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം കുറച്ചു കൊല്ലം രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിച്ചില്ലേ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അത് ഓർത്തപ്പോൾ ഉമറെ ഞാൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞതാണ് മഹാനവിടെ ചാരത്തിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സിദ്ധീത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് നൽകിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് നൽകിയാൽ ഈ ഉമറിന്റെ മുഴുവൻ അമലുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാ കണ്ണീരിലായിരിക്കുന്ന വല്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവനോട് എന്റെ സദീസെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് നൽകുമാണ് ഈ ഉമറിന്റെ മുഴുവൻ അമലുകളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവപ്പെട്ട സിദ്ധീഖന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഏതാണ് ഉമറേ ഉമറുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിദ്ധീഖേ സൗറുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ എല്ലേറെ സൂറുള്ള കൂട്ടിന് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം നിങ്ങളെ ചുമന്നുപോയി സൗരുമലയുടെ മുകളിലെത്തി എല്ലാ പൊത്തുകളും നിങ്ങളുടെ മടിയിലല്ലേറെ സൂറുള്ള കിടന്നത് എല്ലാ പൊത്തുകളും നിങ്ങൾ പലതുകൊണ്ടും അടച്ചല്ലോ ഒരു പൊത്ത് നിങ്ങളുടെ കാലു കൊണ്ടല്ലേ ഒന്നും കിട്ടാതെ വന്നു കാലു കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പൊത്തടച്ചത് വലിയ വിഷമുള്ള പാമ്പ് വന്ന് കൊത്തി വലിച്ചപ്പോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ലേ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം നബിത്തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തെറിച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് സിദ്ധീത്തെ നബിത്തങ്ങൾ നെട്ടി ഉണർന്നോ അവിടുന്ന് ഉണർന്നല്ലോ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖം ചുവന്നത് കണ്ടില്ലേ 
അപ്പൊ ചോദിച്ചില്ല എന്തു പറ്റി വലിയ പാമ്പ് എന്നെ കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊത്തിയിട്ട് പിടഞ്ഞു 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 മരിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ മുള്ളു തുറക്കുന്നത് ഊഹിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല ഒരു മുള്ളു തുറക്കുന്നത് ഊഹിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പൊത്ത് കാലെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ണീരൊടുക്കിയപ്പോ എന്റെ സിദ്ധിയത്തെ നിങ്ങളുടെ മടിയിലാണ് റസൂറുള്ള കിടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയപ്പോ രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം രണ്ടുപേരുടെയും മുഖം എത്ര അടുത്തായിരുന്നു ഇരുത്തത്തിലല്ലേ റസൂറുള്ള നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ കിടന്നത് അപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയത് ആ സമയത്തല്ലേ റസൂറുള്ള മുഖത്ത് ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയപ്പോ എത്ര അടുത്തായിരുന്നു ആ രണ്ടു മുഖം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളോടൊരു സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലയോ ആ സമയം എനിക്ക് നൽകിയാ ആ സമയം എനിക്ക് നൽകിയാ എന്റെ ഉമറ എന്റെ സിദ്ധിത്തെ ഈ ഉമറിന്റെ മുഴുവൻ ലഭിത്തങ്ങളോടുള്ള എന്റെ മുഴുവൻ അമറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ലഭിത്തങ്ങളോട് അടുത്ത് രണ്ടാളുടെ മുഖം അടുപ്പിച്ച ആ ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് നൽകോ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാം ഖലീഫയാണ് അമ്പിയാക്കളെ മാറ്റിവെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ മുത്താണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആശിക്കങ്ങളെ ആ അടുപ്പം നമ്മൾ സാധുക്കളാണ് നമുക്കതിന് കടിയോ നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനാക്കും അത് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാക്കും മാത്രമല്ല ഇന്ന ഔരന്നാസിബി അക്സറുഹും അലിയ സ്വലാ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ഏത് മനമോരത്ത പ്രസ്തങ്ങളും പഠിക്കാൻ അകറ്റാൻ ഏത് സിഹ്റുകളുണ്ടോ കണ്ണാരുകളുണ്ടോ ഏത് ക്ഷോപ്പ് വകുപ്പുകളുണ്ടോ രോഗങ്ങളുണ്ടോ ുള്ള ഒരു വലിയ ആയുധം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണോ നാട്ടുകാരെ അഭിവന്യരായ ഉസ്താദുമാർ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാരുള്ള ഈ വേദിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറയണോ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ഏത് വലിയ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും തടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിന് വലിയ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തെളിവ് ജീവിച്ച ഒരു വല്ലാത്ത നൂറല്ലേ അത് നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എത്ര വർഷമായി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല എത്ര പാവങ്ങളാണ് അലഹമില്ല ഇന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞാൽ അധിക പറ്റായി എന്റെ അറിവിൽ തന്നെ പരിചയത്തിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തു നിന്ന് വന്ന് വിട്ടു നിന്ന് കണ്ണീരൊടുക്കി ഒരു ദ്വാ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട് സാധുക്കളുണ്ട് നിരവധി പാവങ്ങളുണ്ട് ദുബൈയിൽ നിന്നും അബുദാബിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മക്കളെ പറഞ്ഞുവിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യിക്കണമെന്നും ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മക്കളെ പറഞ്ഞുവിട്ട് കാത്ത് ദ്വാ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ സാധുക്കളായ കുറെ ആളുകളുണ്ട് പല ഭാഗത്തുമുണ്ട് നല്ലവരായ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ അനുഭവ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുരുക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുരുക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അത് മൂമനുകളിൽ ആർക്കും തർക്കല്ല തർക്കിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കൽ കടിയാത്ത ഒന്നുമില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ യജമാനായ റബ്ബ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു വാസിത്ത വേണ്ടേ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ അനുജന്മാരെ പലതും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും 
ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്റെ ഹൗദൽ കൗസറിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടുണ്ട് കിട്ടേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കിട്ടിയാൽ എത്ര ചൂട് കഠിനമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നാലും ദാഹിക്കില്ല വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു പോയാൽ സഹോദരങ്ങളെ അരികിൽ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ പല ആളുകളും നിൽക്കും എന്റെ ഹൗദിന്റെ അരികിൽ അന്ത്യദിനത്തിൽ പല ആളുകളും വരും ധാരാളം ആളുകൾ വരും അവരെനിക്ക് പരിചയമുണ്ടാവില്ല എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ കൊണ്ടല്ലാതെ എത്ര വലിയ തറവാട്ടുകാരാണെങ്കിലും പ്രൗഢിയുള്ളവരാണെങ്കിലും അള്ളാഹു നഹമ്മത്ത് കൊടുത്ത സമ്പന്നരാണെങ്കിലും പാവങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി അവിടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത് എത്രയോ സ്വലാത്തന്റെ അരികിലൊക്കെ കുട്ടി ചൊല്ലിയത് എത്ര സ്വലാത്ത ആ ഉപ്പന്റെ അരികിലൊക്കെ ചൊല്ലിയത് അവരെ ഞാൻ മറക്കുകയില്ല അവരെ മുഖം എനിക്ക് തിരിച്ചറിയും മുഹമ്മദ് അങ്ങ് വിവരിക്കുമ്പോ ധാരാളമായി സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ഓരോ വിഷമെടുത്തു നോക്കിയാലും തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സ്വഹാബത്തിന്റെ അരികിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവ് ഒരു ദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മുഖം പ്രസന്നമായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണത് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ജിബിരിൽ അലിഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷാകുമോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അങ്ങയുടെ അരികിലേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സുബാനുള്ള ഞാൻ അവർക്ക് പത്ത് സ്വലാത്ത് പത്ത് സലാം അവർക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും ഓരോ ഹദീത്തുകളിൽ വിഭിന്നമായ രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വിവരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തൃപ്തിപ്പെടില്ലേ അതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ പുന്നാര മുത്തി നബി അങ്ങയുടെ വായിൽ നിന്ന് പല്ല് തെറിപ്പിച്ച ആ ആളുകൾക്കൊന്ന് കേടായി ആ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ സുഹാബത്തെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് പല്ല് തെറിപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുത്താൽ എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണീരൊടുക്കിയ റസൂറുള്ള എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉപ്പാപ്പയുടെ സന്തോഷം നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കണം എന്നല്ലാതെ നരകത്തിൽ കിടക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അത് വല്ലാതെ മനസ്സു പൊട്ടിക്കുന്ന മനസ്സു പൊട്ടിയിട്ട് കണ്ണീരൊടുക്കുന്ന ഒരു മുത്താണ് റസൂറുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടി വല്ലാതെ കരയുന്ന റസൂറുള്ള കരഞ്ഞു പോയ റസൂറുള്ള ഈ ഉപ്പാപ്പയൊന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചുകൂടെ ഈ 
അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ കടം പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചു കടം പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചപ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നി അതൊരു വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലെന്ന് മുൻകൂർ ജാമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല പക്ഷേ പറയുന്നത് മുസൽമാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ ആരും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാതെ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ാണ്ാവൂ ഒക്കെ യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കൂട്ട ലണ്ടനിലും ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കാൻ വിഷമം വരുമ്പോ ഉസ്താദുമാരോട് സാധാത്തുക്കളോട് എന്തൊക്കെയാ നോക്കിയങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയോക്കട്ടെ ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഉസ്താദെ ദ്വാരക്കണം തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാരക്കടം ദ്വാരക്കടം പോയി പോയി ഗൾഫിലെത്തെ ഉടനെ വിളിച്ചു താപ്പ ദ്വാരക്കണ്ട ഉസ്താദെ ദ്വാരക്കണ്ട ഉസ്താദെ ഉസ്താന്റെ ഒരു പണി ഏർപ്പാട് ദ്വാരക്കന്റെ ദ്വാരക്കന്നെ ജോലി കിട്ടി എന്നിട്ട് പിടിക്ക ഉസ്താദെ ദ്വാരക്കണട്ട എന്താ ജോലി നിലക്കാൻ ദ്വാരക്കണട്ട നിർത്തണില്ല നീ കുട്ടി ദ്വാരപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ അവസാനം രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വന്നു ഒക്കെ റായത്തില്ല ഇപ്പൊ ശൈലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച ബസ് എത്തിക്ക ആ മൊയിലേരെ സുഖല്ലേ ഓ എന്തടോ പോയപ്പോ പത്ത് ഉസ്താദ് വിളിച്ച ഒരാളെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ പോയിട്ട് മൊയിലേരായി പോയി അത് വേറെ ചില ജില്ലയിൽ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ മെയിലേരെ ചെരിച്ചിട്ട് മെട്ട മിളകി മെയിലേരെ ഒരു ഇടങ്ങാറ് നിങ്ങളെ രംഗം ആലോചിച്ചോ നിങ്ങള് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു നന്ദി ഇല്ലാത്തൊരു വാക്കു അല്ലേ ഒന്ന് മൂളിയാ ബിബി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം പറയാറായിട്ടുണ്ട നോക്കിങ്ങള് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ സുബാനന്ദേ ഞാൻ പറയുന്നത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ അങ്ങനെ കുറയുണ്ട് അള്ളാഹുത്താല നമുക്കൊക്കെ പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മക്കൊന്നുമില്ല ചെന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സഹോദരൻ അയാള് ജലദോഷം വലിയ കുട്ടിക്കോളി അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അയാളങ്ങട്ട് തുടങ്ങിയിലേ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന കുടുങ്ങി പോയോരും കുടുങ്ങി അല്ലാത്തവരും കുടുങ്ങി അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ പോയിട്ട എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു അറബി ഉണ്ട് ആ അറബി അപടുത്ത് ഒരു കാല് പോയി കിടക്ക അപ്പൊ അറബിയോട് ചെന്ന് അസ്സലാം അറബി കേട്ടാ തന്നെ ഒരു സമാധാനം എന്നിട്ട് അയാള് പറയാ പൊന്ന് ഹാജിമാരെ മനസാക്ഷിക്കുത്തുള്ള നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കും ആ അറബി പറയാ അലഹമില്ല ഈ കാലിന് ഒരു വിഷം വന്ന തന്നില്ല രണ്ട് കൈകൾക്കൊരു വിഷമം തന്നില്ല ഈ കാലിന് ശരീരത്തിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു കാലിന് ഒരു ചെറിയ വിഷം അലഹമില്ല ഒരു ചെറിയ അലഹമില്ല എത്ര അലഹമില്ല കാലിന് നമ്മളെ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മജീസും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു കൂട്ടാരം വെച്ച് തീ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ മറ്റേ അസലാം വലിക്കും സുഖല്ലേ പത്തൊല്ലം ഉണ്ടൂല ഈ പഹനെ ഞാൻ വീണപ്പ സുഖ അന്വേഷിച്ചാണ് പത്തൊല്ലം ഉണ്ടൂല വല്ലാത്തൊരു ഗതി വല്ലാത്തൊരു ഗതി കേടും വല്ലാത്തൊരു ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്പറുള്ള വാഹനൊന്നും മാറ്റി കൊടുക്കണം 
അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലവരായ ജ്യേഷ്ഠാനുജ സഹോദരങ്ങളെ എന്തോ ശുക്രില്ലാത്തൊരു ഒരു ലോകം പറയാ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഗൾഫിലായിരുന്നു അത് ഉസ്താമാർക്കൊക്കെ അറിയാ സഖാവുസ്താവ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയ ഗൾഫിൽ ഇങ്ങനെ പളങ്കോട് ഉസ്താവൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി എസ് ഉസ്താദ് ഒക്കെ ഇവിടെ അല്ലാണ് അപ്പോ ഗൾഫ് പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയ ഗൾഫിന് വല്ലാത്ത ബാഹു പ്രവാസത്തിന് വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ പ്രവാസത്തിന്റെ നൂറ് കെട്ടാൽ ഈ നാടിന്റെ നൂറിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ടറേണ്ടി വരും പടച്ചവരെ ബദലിങ്ങൾ ഹക്കുമുണ്ട് മഹത്തായ ഈ മജിലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് നീ വർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പ്രവാസികൾക്ക് നീ വർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ പ്രവാസികൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് നൽകണേ റബ്ബെ അവരെ നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഇന്ന് കുറച്ച് വിഷമത്തിൽ തന്നെയാ ഇല്ലായ്മ പറച്ചിലെമ്പാടും പണ്ടൊക്കെ ഗൾഫ് നാടുകളായിരുന്നു ഇല്ലായ്മ പറച്ചിൽ ഇപ്പോ മാഷാല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലായ്മ പറച്ചിൽ ഇല്ലായ്മ പറച്ചിൽ എല്ലായിടത്തുണ്ട് ഞാനൊരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ ഞാൻ ചമ്മാടിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ സൗദിയിൽ പോയി ദിയാദിൽ ദിയാദിൽ ബത്ത എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ ഒരു സാധി ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി അവന് വൈകുന്നേരം വരെ കടല വിട്ടിട്ട് കടലാറ മനസ്സിലായില്ലേ കപ്പലണ്ടി കടല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കടല വിറ്റിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അസുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പള്ളിയിൽ പള്ളി രണ്ട് കാര് നീട്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്റെ ഒരു അനുജന്റെ പ്രായവനോട് ഞാൻ പരിചയമുള്ളൊരു കുട്ടിയാ എന്റെ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിലെ സഹോദരനാ ഞാൻ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു എന്തോ എന്തോ മോനെ കാല് നീട്ടിയിരിക്കണം അപ്പൊ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് രിയാല കിട്ടിയത് ഗൾഫിൽ വന്നു പെട്ടു ഗൾഫ് പറ്റ പോയി ഗൾഫ് പറ്റ പോയി ദ്വാരക്കണട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ്വാരക്ക ഞാൻ ദ്വാരപ്പിക്കാർ അതേ സ്ഥലത്ത് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അന്ന് റിയാദിലെ ഭത്ത എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ കുട്ടി എന്നാലും മൊബൈൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിട്ട് അടിപൊളി മൊബൈൽ ഷോപ്പ് അപ്പൊ പരിചയ കുട്ടിയാണ് മഹബത്തുള്ള കുട്ടിയാണ് ഒരു മൊഹിബ് എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ആ കടയിലേക്ക് കരിച്ചു ആ ഷോപ്പിലേക്ക് കരിച്ചു ഒന്ന് സലാം ചൊല്ലി അസ്സലാം വഴി സലാം ചൊല്ലിട്ട് എന്താ ഹബീബ് എന്താ റാഹത്ത് എന്താ ഗൾഫ് ഗൾഫിന്റെ കാലം എന്താ അയച്ചു അപ്പൊ കുട്ടി എന്നോട് പറയാ ഉസ്താദെ ഗൾഫ് പറ്റ പോയിട്ട് ഗൾഫ് പറ്റ പോയി ദ്വാരത്തനട്ട അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ ദേഷ്യം വരെ എന്താ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് കടല വിറ്റ് നടന്ന കുട്ടിയാണത് അപ്പൊ ഞാനേ ആ കടല വിട്ട് കാല് നീട്ടിയിരുന്ന പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ പള്ളിയെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഞാൻ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നടന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് രിയാല കിട്ടിയത് ഞാൻ ദ്വാരക്കണം ഗൾഫ് പറ്റ പോയി പറഞ്ഞത് ഓർക്കണ്ട ഇപ്പൊ അലഹമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയില്ലേ ഒരാൾ പറഞ്ഞൂടെ മനസ്സാജ് ഈ കുട്ടി അറിയാ അലഹമില്ല അപ്പടാ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതേ നോക്കി നിങ്ങൾ ചില മനുഷ്യന്മാരെ ഹാലി ചില മനുഷ്യന്മാരെ ഹാലി ഇല്ലായ്മ പറച്ചിൽ ഓവറായി ഓവറായി ഇപ്പൊ അള്ളാഹു താല വല്ലാതെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നൂറങ്ങ് കെട്ടുപോകും ആ വെളിച്ചങ്ങ് കെട്ടുപോയി അള്ളാഹു താല കാക്കട്ടെ പ്രവാസ ലോകത്തിനുള്ള വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നതേ നമുക്കൊക്കെ ഇല്ലായ്മ പറച്ചിൽ ഇപ്പൊ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഏത് ആചര്യം ഏത് ആചര്യം ഏത് കച്ചവടക്കാരാണ് പോയിട്ടാ കച്ചവടം പറ്റ പോയിട്ടാ കച്ചവടം പറ്റ കച്ചവടം നിർത്തണ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല കച്ചവടം പറ്റ പോയിട്ടാ കച്ചവടം പറ്റ കച്ചവടം ശരിയാണ് അലഹമില്ല അലഹമില്ല പണ്ടത്തെ ലാഭമൊന്നുമില്ല അലഹമില്ല എന്നാലും കുട്ടികൾ പട്ടിണി കിടക്കണില്ല അലഹമ്ദ് ഒരലഹമ്ദ് നാലോട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ നോക്കിങ്ങൾ അറബി ഈ കാലിനൊരു കുഴപ്പമില്ല അലഹമില്ല കൈകൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അലഹമില്ല ഈ ഒരു കാല് ഇടത് കാലോ ചെറിയ പരിക്കുണ്ട് അലഹമില്ല അപ്പോഴാണ് അലഹമില്ല അറിയുന്നതാണ് എന്നാ തന്നെ അവ വർക്കത്തെ എന്താ പി കാണുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല പറയാം മഹാന്മാരോട് റസൂറുള്ളാന്റെ പേരക്കിടാവ് മഹാനായ ഭാരതങ്ങൾ പാപ്പ തൊട്ട് ജമീത്തങ്ങൾ പാപ്പ തൊട്ട് മഹാന്മാരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദ്വാ കിട്ടിയാല് അത് ഇത് കാണുന്നവർ കണ്ടുപിട്ട പോയിട്ടാ പോയിട്ടാ കച്ചവടം പറ്റ പോയിട്ടാ അടക്കി പോയി അടക്കി പോയി ഞാൻ ഇല്ലായ്മ നമുക്ക് അവസ്ഥകളൊക്കെ അറിയാം ഒരു അലഹമില്ല പറഞ്ഞു കിട്ടിയാലേ അത് റാഹത്താകും വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം അട
ഒരു സിയാർത്തിന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും കടകൾ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ തരട്ടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു അകറ്റുമാറാവട്ടെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല ബഗദാദ് ഒരു സിയാർത്തിന് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടൽ കയറി നാസ്ത കൊടുക്കണം യുവാക്കളെ ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ അപ്പഴാ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗൗരവം തിരിയ ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ പത്തിരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി അവനിങ്ങനെ എത്തി വെക്കുന്ന എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ അവരിങ്ങനെ എത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ രാജി അവന് മാടി വിളിച്ചു അറബി കുട്ടിയാണ് അവനെ മാടി വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ ചായ ആണോ ഒരു അറബി കുട്ടിയോട് മലയാളത്തിൽ ചായ ഉണച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുട്ടി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഹാജി കയ്യേറ്റ് ഇങ്ങനെ ആങ്ങും കാണിച്ചു കയ്യേറ്റ് ഇങ്ങനെ ആങ്ങും കാണിച്ചപ്പോ അവന്റെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ആ കണ്ണിങ്ങനെ കാണ് ആ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി അപ്പോ അവിടുന്ന് അവിടെ ഇരുത്തി ഹാജി അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് എല്ലാരും ഈ രണ്ട് പൊറാട്ട ചായ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവന് രണ്ട് പൊറാട്ടയും കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ പൊറാട്ട അപ്പൊ അത് അവങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കും മെല്ലെടുക്കും ഒരു തുണ്ട് കഴിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്റെ കുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒത്തിരി പൊന്നുമോൻ അവൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കും അവന് ഒരു തുണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും അവസാനം ഒന്ന് കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഒന്നവൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നവൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ആജിയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഉമ്മാ കൊണ്ടേ കൊടുക്കട്ടെ ചോദിച്ചു അപ്പോ ഹാജിക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല അറബിയില ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഹാജി ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു അജരെ ആ ഒരു പൊറാട്ട അവന്റെ ഉമ്മാക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഹാജി ഒരു കെട്ട് കുബൂസും കറിയും പൊറാട്ട ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സാധനം ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോയപ്പോ ആ കുട്ടിയെ പത്തു മാസം നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ ആ ഉമ്മന്റെ റോഡരികിൽ ഇരിക്കുന്നു ആ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരന്റെ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരാണ് ആ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ ഓസുല അലമിന്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളാണ് ആ ഉമ്മയുടെ മക്ക ആ ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ പൊന്നുമോൻ ആ ഭക്ഷണപ്പുതി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ ആ ഉമ്മന്റെ കൈ പൊക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ അനുജ ബഗദാദിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കാലങ്ങളൊക്കെ മാറി മാറി മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു വരികയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിന് ഐശ്വര്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടിന് വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എത്ര സാധുക്കളുണ്ട് എത്ര പാവങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മ പട്ടിണി കിടത്തിയിട്ടില്ല പടച്ചറബ് നമ്മുടെ മക്കളെ പട്ടിണി കിടത്തിയിട്ടില്ല എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഏകദേശം സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ പിൻവശത്ത് ചെന്തിരിക്കുന്ന ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാവട്ടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഹോട്ടലിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള കുടി ആ കുടിയിൽ പല ഇലകളും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഇലകൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കുടിയാ ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ചെന്തിരുന്നു അവിടെ നായകളുണ്ട് ആ നായകൾ ആട്ടി എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ കുടിയിൽ ഇറങ്ങി ഒരു ഒരു ഇലയെടുത്ത് മുകളിൽ വെച്ചു മറ്റു ഇലകളിലുള്ള ഓരോ വറ്റുകളും മറ്റുകൾ അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പെറുക്കി പെറുക്കി ആ ഇലയിൽ അങ്ങ് വെച്ച് ഒരു പിടിയങ്ങായ പാർട്ടിയോടെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാധു മനുഷ്യൻ വായിലേക്ക് വെച്ചത് ഏതോ രാഷ്ട്രത്തിലല്ല മറ്റു അറബി നാട്ടിലല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് പാലക്കാടിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നാട്ടുകാരെ സാധുക്കളാൾ ഒരുപടി ആളുകൾ അങ്ങനെ കണ്ണീരൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപടി ആളുകൾ അങ്ങനെ കൽവ് പൊട്ടി നടക്കുന്നവരുണ്ട് നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളാ സാധുക്കളാണ് അള്ളാഹു താഴെ നമുക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രതിസന്ധികൾ അരികിലേക്ക് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ല ആ സ്വലാത്ത് ആശിത്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് റിസുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും സ്വലാത്ത് കാരണം അള്ളാഹ് നമുക്ക് റിസുക്ക് നല്ല നൽകും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകും ആരും കുടുങ്ങേണ്ടി വരികയില്ല പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല മാത്രമല്ല എന്റെ നല്ലവരായ ഈമാനുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ിയുടെ 
എത്രത്തോടെയാണ് പാപ്പ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാന്മാർ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് എഴുപതോളം ശാരീരിക രോഗങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സമ്പത്തിൽ വരുന്ന മാലിയായ വിഷയങ്ങൾ ദീനിയായ വിഷയങ്ങൾ ബദനിയായ വിഷയങ്ങൾ ശാരീരിക വിഷയങ്ങളിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ ഉസ്താദുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് പറയട്ടെ പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയും നൂറാളു കൂടുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ വല്ല രോഗമുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കൽ പ്രയാസമാണ് ആയിരം ആള് കൂടുന്ന ആളുകൾ കൂടുന്ന സദസ്സുകൾ വരും ഒരു കാലം നിങ്ങളിലോ കുടുംബത്തിലോ ഒറ്റ രോഗം ഇല്ലാത്തവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ ആളെ കിട്ടാത്ത കാലം വരാനുണ്ട് പഴയ ഉസ്താദുമാര് പഴയ മഹത്വക്കളൊക്കെ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞിരുന്ന ചില രംഗങ്ങളാണ് ആയിരം ആളുകളെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഒറ്റ രോഗം ഇല്ലാത്തവർ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ ആളെ കിട്ടാറില്ല ഹക്കല്ലേ നാട്ടുകാർ ആ കാലത്തല്ലേ ഇപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മഹത്വക്കൾ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു രോഗം ഇല്ലാത്തവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ രോഗമില്ലാത്തവർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധുവിന് നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് രോഗമല്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാ രോഗങ്ങളൊക്കെ കുന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കംവാജൽ സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകൾ അടിച്ചു വിഷമത് പോലെ ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന എഴുപതോളം വരുന്ന രോഗങ്ങൾ എഴുപതോളം വരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഞാനിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു വരക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടി ആളുകൾ ഇവിടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ അരികിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പരിഹാര വടി ഇവിടുത്തെ ബറക്കത്തുണ്ടല്ലോ കൊടുക്കൂലേ ഒരു ദ്വാ കിട്ടട്ടെ എന്ന നിലക്കാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുപ്പത്തെട്ടുകാർ അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് അതും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി വരുവോ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എഴുപതോളം വരുന്ന ആഫത്തുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് മാറ്റും തട്ടി നീക്കുമെന്നുമൊക്കെ മുഹമ്മദ് ലഭിത്തങ്ങൾ മുഖേന മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഉപ്പാപ്പ ഹൃദയത്തിലും നിറച്ചു വെച്ചുകൂടാ ഉപ്പാപ്പായി പാവപ്പെട്ടവൻ നിറങ്ങി 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 ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സാണ് വലുത് മനസ്സാണ് വലുത് കോടികളാസ്തിയുണ്ടോ ആ പച്ചക്കുപ്പ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല 
ഒരു പത്തു പൈസക്ക് ഗതിയില്ലേ അലഹമില്ലാ പച്ചക്കുപ്പിയുടെ അരികിലെത്തും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും 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 എല്ലാം മനസ്സു പോലെയാൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന തോഫീഖാൻ കാശല്ല കാശല്ല മാഷാ അള്ളാ കാശല്ല വരുത് നേരമൊരിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ ഹറമയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഒരു മോനൊരുക്ക പറഞ്ഞു ഉപ്പാൻ എങ്ങനെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഹറമയിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടോണ് ഉമ്രക്കോ ഹജ്ജിനോ എങ്ങനെങ്കിലും ഞാനും വിചാരിച്ചു ഒരു പുതുമുള്ള കാര്യമൊന്നല്ലല്ലോ ഇത് ഇടങ്ങാറുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ ഹറമ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ കാശിന്റെ കുറവുമില്ല അത് റെഡി അത് ഞാൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വലിയ എളുപ്പമുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പരിസരത്ത് വാതിന് വരുമ്പോ വീട്ടിൽ വരുമോ ഞാൻ വരാം ഞാൻ പോയി അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ണുണ്ടല്ല അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ അത് പറയും മരുക്കളൊക്കെ അജ്ജിന് വരുത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നു അസ്സലാം അലി കാജേരെ സുഖല്ലേറ്റു അപ്പൊ ആജി എന്നോട് ഞാൻ അജ്ജുന്ന് വീട്ടിൽ സ്ഥലം ആജില്ല അല്ലോ നിങ്ങൾ ആജി ആയിട്ടില്ല അജ്ജിന് വീട്ടില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോണ്ടേച്ചു മക്കളും പേരെ കുട്ടികളൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾ എന്താ പോയിട്ടു അപ്പൊ ഇയാളിനോട് പറയാണേ ഇവരും ഞാൻ പേരെ കുട്ടികളും മക്കൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് അവരെ വകയല്ല വലിയൊരു നാളുടെ സമയത്ത് അജ് വേറെ വല്ല സമയത്താണ് പോയൊക്കെ പൊരിഞ്ഞ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സമയമാണ് ഈ ആജിനോട് പറഞ്ഞതാട്ടാ ഈ മഹാന്മാരെ അലർത്തുന്ന കഥ പറഞ്ഞല്ല സർദി നാഗൽ പാപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഏർ അപ്പൊ പറയാ നമ്മള് ഇയാള് പറയണേ പൊരിഞ്ഞ കച്ചവടം നടക്കുന്ന സമയം വലിയ നാള് വേറെ സമയത്താണ് അജ്ജിന് പോയൊക്കെ ഞാൻ കുട്ടിയാവും മക്കളോട് പറഞ്ഞു കടിയൂലട്ടാ കടിയൂലാർ ഇനി വയലും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ അത്യാവശ്യം വയലും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി അത് മതി നല്ല വയലാ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമുക്ക് മിരിക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല നേരെ മറിച്ച് ഒരു കൊല്ലം ഹജ്ജ് വേളയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പോ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അമീർമാരായി പോകുന്നവരാ അപ്പോ ചെന്നപ്പോ മത്താഫിന്റെ മുത്താലിമ ആ മുത്താലിമിന്റെ കുടുംബം എനിക്ക് അറിയാം ഒന്നിനും കടിയാത്ത ആളാ ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത ആളാ ഒരു വകുപ്പില്ലാത്ത ആളാ അപ്പൊ മുത്താലിമ സുബാനുള്ള മത്താഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഓലസ്വത്തിൽ ഓലപ്പുരിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബം അപ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് സലാം ചെല്ലി മോനങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത് മോനങ്ങനോട് എത്തിയത് അപ്പൊ ആ മുത്താലിമ് ആ മുത്താലിമ് പറയാ ചില വീട്ടിലെ ഉമ്മയും വാപ്പിയും വരുന്നുണ്ട് അജ്ജിന് അപ്പൊ അവർ എന്നോട് വെച്ചു മോൻ വരണോന്ന് വെച്ചു പാസ്പോർട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നത് പൈസ അല്ല അപ്പൊ പാസ്പോർട്ട് ഗൾഫെടുക്കാരാ പാസ്പോർട്ടിന്റെ പൈസ അവരടുത്തത് അജ്ജ അവരടുത്ത് ഉമ്മി വാപ്പി കരഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു അവരറമേന് കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലോ ഈ മുത്താലിമിന് ഒരു പൈസക്ക് ചെലവില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അതൊക്കെ ഒരു മനസ്സാ ചിലപ്പോ ഉമ്മാന്റെ ദ്വാ കിട്ടി കാണും ആ വാപ്പാന്റെ ദ്വാ കിട്ടി കാണും ആ കുട്ടി അവിടെ തീ അള്ളാഹു നമ്മളോ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാടെ ഖബറുകൾ സ്വർഗത്തോപ്പക്കട്ടെ ആ ഖബറുകളൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് കോടികൾ ആസ്തിയുണ്ട് പക്ഷേ കർബ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല ഒന്നുമില്ല മനസ്സാണ് യുവാക്കളെ മനസ്സാണ് മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കും تيتو اليك يا سندي وانت ذخيرتي لغدي شفيع الخلق خذ بيدي وكن غوثي رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وكن غوثي رسول الله صلى الله عليه وسلم അവിടന്ന് പറഞ്ഞു മുടന്തൻ കാലുമായി നരങ്ങി നരങ്ങി നടന്നു മദീന മദീന വടിയോരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ശക്കീഖ് തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരെ കണ്ടു അവൻ ചോദിച്ചു മോൻ എങ്ങോട്ടാ الى مدينه رسول الله മദീനയിലേക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട ഒരു മഹാനുണ്ട് അവരാണോ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു നബിത്തങ്ങളെ മുഖം കണ്ട കണ്ണ് ഞാനൊന്ന് തൊട്ടുമുത്തട്ടെ അവിടുന്ന് തല കുനിച്ചപ്പല്ല നബിത്തങ്ങളെ കണ്ട മുഖം കുടിക്കരുത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തൊട്ടുമുത്താം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നെ പോലെയുള്ളവന് മദീനിലെത്താൻ എത്ര പിടിക്കും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ദിവസങ്ങൾ പിടിക്കും മാസങ്ങൾ പിടിക്കും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു അതാ കാണുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയ്ഖനയുടെ ദറത്ത് അള്ളാഹ് ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ കുണ്ടൂരുത്ത അതിന്റെ മതത്ത് അള്ളാഹ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ നോക്കി നിങ്ങള് ആ കുപ്പ കണ്ടൽ കരയാത്ത പണ്ഡിതനുണ്ടോ
കരയാത്ത ആശിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വാധീനങ്ങളൊക്കെ കരയില്ലേ ആ പച്ചക്കുബ്ബ കണ്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് കണ്ണീരൊടുക്കുന്നു ആ ചെയ്യുന്ന അടുത്തെത്താൻ അടുത്തെത്താൻ അടുത്തെത്തി ആ തേയ്ത്തു ഇലൈക്ക യാസനദി വ അന്തദ ഖീറത്തി ലി വദി പാപ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ അങ്ങേ കാണുന്നില്ല ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആശയുണ്ട് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആശയുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവിടുന്ന് അതും പറഞ്ഞ ഒരു മൂലയിൽ കടന്നു നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടു കാണാൻ ബാഗിൽ ലഭിച്ച മുത്തുകളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറയുന്നത് പിടിച്ചോളു നിങ്ങൾ റസൂലുല്ലാഹി ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം റഹ്മാനായ റബ്ബ് റസൂലുല്ലാഹിനെ قلبിൽ അടക്കി വെച്ചവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലാഹു അല്ലാഹു അവന്റെ ഹബീബിനെ ഹൃദയത്തിൽ അടക്കി വെച്ചവരെ റബ്ബ് കൊടുക്കില്ല അതാണ് മുഗാമികൾ ചെയ്തത് അതാണ് ബദ്രീകൾ ചെയ്തത് ചെറിയൊരു <laughs> ൊന്നാമത്തെ പേര് രണ്ട് അബൂബക്കാണോ അല്ല ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു ബദ്രിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും ബദ്രിലേക്ക് പോകുമ്പോ ബദ്രിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മുത്തിന് പിത്തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളായ റൊട്ടിയ ബി റതി അള്ളാഹു വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മുത്താണ് ശക്തിയായ പനി പനിച്ചു കിടക്ക പഠിച്ചവനെ ഇത് റസൂറുല്ലാന്റെ രക്തമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് സ്വഹാബികളൊക്കെ ബദ്രിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ ബദ്രിലേക്ക് പോവുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ ഞാൻ ബദ്രിലേക്ക് പോവുകയാണോ അത് ഈ ഈ പൊന്നുമോളെ മുത്തിന് പിത്തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോളെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണോ റസൂറുള്ള വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്മാന്തങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ടു അവിടുത്തെ കരച്ചിൽ ദർശിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യാ ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ മോളെ നോക്കിയിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ മോളെ നോക്കിയിരുന്നോളൂ അവിടുന്ന് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല അവിടെ ഇരുന്നു മോളെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നു ബദ്രിയുദ്ധം കടിഞ്ഞു ആവേശത്തോടു കൂടെ വരുന്നു എല്ലാവരും ബദ്രീങ്ങൾ പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും മഹതി വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് റുക്കയ ബീവി വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ള വരാതെ എന്ത് ചെയ്യും ലഭിത്തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു സെയ്യുദിന ഉസ്മാൻ നബിത്തങ്ങളുടെ വരവ് കണ്ടതും ഉസ്മാന്തങ്ങൾ കരഞ്ഞു നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബദ്രീങ്ങൾപ്പെട്ട ആളാണ് ആശിക്കിങ്ങളെ കൽബ് വായിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന സെയ്യുദിന പോട്ടെ പോട്ടെ നബിത്തങ്ങൾ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് ബദ്രീങ്ങളെ എണ്ണം ബദ്രീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ മുത്താരാണ് സെയ്യുദിന അബൂബക്കൻ സിദ്ധി സന്തോഷിക്കണം സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് സന്തോഷിക്കണം ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയം അള്ളാഹു ഒരു ഫത്തേ തന്നില്ലേ സന്തോഷിക്കണം കരയേണ്ട സമയല്ല അപ്പോ സിദ്ധിഖുല്ലാഹു ഒന്നും കൂടെ കരച്ചിൽ ഓവറായി നബിത്തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ സിദ്ധിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സിദ്ധിക്ക് എന്ത് പറ്റി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു 
ഞാനെങ്ങനെ കരയാതിരിക്കും നബിയേ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് തന്ന സമ്പത്താണ് എന്റെ മക്കൾ എന്റെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന കുട്ടി ആയിഷയുടെ ആങ്ങളയായ സഹോദരനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന കുട്ടി ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടാതെ ബദ്രിയുദ്ധം കടിഞ്ഞിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ അഥവാ അബൂജകലിന്റെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ വന്നവരുടെ കൂടെ നടക്കുകയല്ലേ എന്റെ കൽബ് പൊട്ടൂര നബിയെ എന്റെ മോനങ്ങാനും അങ്ങയുടെ അരികിൽ വന്ന് കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്റെ സന്തോഷം എത്രയാ എന്റെ കുട്ടികൾ ഉമറിന് വിഷമല്ല അലിയാർക്ക് വിഷമല്ല അതുപോലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും വിഷമല്ല എന്റെ മോനെ അബ്ദുറഹ്മാൻ അവരൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിയാൽ ഈ ഉപ്പാക്കി എനിക്ക് സിദ്ദീഖനൊന്ന് സന്തോഷമാണ് സിദ്ദീഖെ കരയണ്ട കരയണ്ട ഇൻഷാ അബ്ദുറഹ്മാൻ നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് എത്തി യുവാക്കളെ അബ്ദുറഹ്മാൻ നമ്മുടെ അരികിൽ വരും നാട്ടുകാരെ ഞാൻ സംഭവം ചുരുക്കട്ടെ സമയം തീരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ വന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു അവിടുത്തെ ചെറുപ്രായത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരമല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കും ഇഷ്ക് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇഷ്ട് കൽബിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിറയും മോമിനിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അള്ളാഹു താര അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു അസുർ കൊടുത്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരധികപ്പറ്റ് അവിടുത്തെ യഹ്ലാസിന്റെ കടുകട്ടി തങ്ങളുടെ പേരക്കിടാവിന് ഒരുപാട് പേരമക്കളുണ്ട് അതിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത വലിയ തോഫിക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു മഹാനാണ് ബായാർത്ഥങ്ങളും പാപ്പ അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മുഴുവൻ ശത്രുതയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എന്താണെങ്കിലും പടച്ച റബ്ബ് അള്ളാഹു താര ഉയർത്തിയ പിന്നെ താഴ്ത്താൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല അത് ആർക്കും കഴിയൂല അതാണ് ഈ സദസ്സിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു പടി മഹാന്മാർ ഷെയ്ഹുന അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് തൊട്ട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ നമ്മുടെ വേദിയിൽ അവിടുത്തെ ദ്വൈലെന്ന് കൂടാനാണ് പറയുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ദ്വൈലെന്ന് കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാനവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ദ്വയിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വയിൽ ഒരു പങ്ക് ഒരു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാൻ പൂർണമായ വിശ്വാസം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ ഒരു മത്സ ആയി ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ദർശിലാവട്ടെ എന്ത് വിഷയത്തിനും സഹോദരങ്ങളെ പാടന്തറ മർക്കസിൽ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഇരുന്നൂറോളം പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവിടുത്തെ പൊരുത്തം വാങ്ങി സമ്മതത്തോടു കൂടെ ഡേറ്റുകളും ഷെയ്ഹുലെന്ന് ആ ഡേറ്റ് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് എഴുതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയൊക്കെ കൊണ്ട് പത്ത് നാനൂറോളം പാവങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാൻ സാധിച്ചു അവിടുത്തെ പാവങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ മറ്റേ ഇരുന്നൂറ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരു ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കിട്ടിയാൽ അലഹമുല്ല അത് വിജയിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഒരുപാട് പാടും ഒരു ഗതിയില്ലാത്ത ഒരു മോതിരം പോലും ധരിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്ത സാധുക്കൾ 
വരെ ഉണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉമ്മല്ല വാപ്പല്ല അങ്ങനത്തെ ഭാവങ്ങളുണ്ട് അലഹമില്ല ആ സാധുക്കളൊക്കെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഹുറയുടെ ഒക്കെ നിർബന്ധത്തിന് വടങ്ങി അങ്ങ് ഇറങ്ങി എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പച്ച പാവങ്ങള് ഒരു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചുവിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മക്കളെ കാണുമ്പോ കൽവ് പൊട്ടി കരയുന്ന മോള് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണീരൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ആ ഉമ്മമാരുടെ കണ്ണീരൊപ്പണ്ടത് സമുദായത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന് നിരക്ക് അവിടെയുള്ള പാവങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി അലഹമില്ല ഇവരുന്ന ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അവിടുത്തെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അകമ